Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und ich möchte mit euch heute über meine 2019er Jahresperformance sprechen. Naja, diese Übersicht kennt ihr ja. Ich hatte mir ja Anfang des Jahres tatsächlich vorgenommen, 9000 Euro zu investieren und bin da deutlich drüber gelandet. Am Ende waren wir bei 12.155,99 Euro. Wenn man sich das auch nochmal anschaut, vor allem Januar, Februar, September, November und Dezember habe ich hauptsächlich meine normalen Sparpläne ausgeführt, die dann auch von Zeit zu Zeit ein bisschen mehr geworden sind. Ähm, Im März zum Beispiel habe ich mich dann aber entschieden, man kann ja zusätzlich zur normalen Sparrate, die man hat, kann man ja auch sagen, okay, anstatt 25 Euro mache ich diesen Monat mal 50 Euro auf irgendeine Aktie. Das habe ich dann auch teilweise genutzt. Und wenn man sich nochmal April, Juni, August und Oktober anschaut, sieht man dort, dass ich da tatsächlich nochmal auch größere Einmalinvestitionen getätigt habe. Und so kommt man eben am Ende des Jahres auf diese 12.155,99 Euro, mit denen ich wirklich also super, super zufrieden bin. Wenn man das jetzt nochmal an diesen 9.000 Euro misst, ähm, habe ich da einen Zielerreichungsgrad von sagenhaften 135%. Prozent. Wenn man sich jetzt die Dividenden ansieht, da hatte ich mir auch ein Ziel gesetzt von 350 Euro. Auch die habe ich tatsächlich erreicht. Da war es dann ähm, doch ein bisschen knapper am Ende, ja? muss man dann so sagen. Äh, wenn man sich das anschaut, sind wir da jetzt bei einem Zielerreichungsgrad von 107 Prozent, ähm, ganz genau zu sein bei 374 Euro und 33 Cent. Man sieht auch sehr schön jetzt im Dezember, ähm, man hat da doch nochmal deutlich zugelegt, wenn ich jetzt vergleiche, das sind ja die Quartalszahler, ähm, die Januar, äh, sorry, die März, ähm, dann haben wir die noch im Juni, wir haben die im September und wir haben die im Dezember, die Unternehmen, die ausschütten, das sind die Quartalszahler oder die meisten Quartalszahler bei mir zumindest. Und da ist wirklich eine tolle Entwicklung, wenn man sich anschaut, okay, auch von September jetzt mit 43,52 Euro, dann nochmal im Dezember auf 52,47 Euro zu bekommen. Und auch da meine Sparpläne werden weiter ausgeführt. Das heißt, ich freue mich dann schon auf den März, wo es dann definitiv nochmal wieder ein bisschen mehr sein wird. Wie viel werden wir dann natürlich später dann sehen, wenn es dann soweit ist. Aber auch da, wenn man überlegt, man hat mal angefangen im März, mit 24,26 Euro und gegen Ende des Jahres hat man schon doppelt so viel und es wird auch nicht mehr weniger, sondern das sind alles zuverlässige Dividendenzahler, die meistens, jetzt ausgenommen der Shell, ähm, tatsächlich auch ordentlich ihre Dividende noch erhöhen. Also da freue ich mich tatsächlich zukünftig auf steigende Dividenden. Dann gucken wir uns mal an, Portfolio Performance, wie hat sich mein Depot praktisch entwickelt seit dem 01.01. bis zum 31.12. Dann sieht man hier sehr schön, das Ganze ging ganz gut nach oben. Bin tatsächlich sehr zufrieden damit. Zwei Dinge haben dazu natürlich beigetragen. Einmal die fantastische Entwicklung an den ganzen Börsen, aber natürlich auch, dass ich in diesem Jahr ordentlich was an Kapital investiert habe. Wenn man sich jetzt hier nochmal mein aktuelles Portfolio anschaut, sieht man Unilever als größte Position, danach Microsoft, ähm, MSCI World ETF, Apple, Nestle, Dow Jones ETF, Allianz, Disney, 3M, Johnson Johnson, Shell, SAP, Activision, Blizzard, Nike, Fresenius, Imperial Brands, Merck, äh, Tuck Immobilien, Jung Heinrich, Henkel, Roche, Siemens, EA, Visa und dann noch so eine Mini-Boeing-Position, die ja auch erstmal so bleiben soll. Also ich bin tatsächlich auch mit der portfolio akku Allokation, hm, muss man schon auch richtig aussprechen, ähm, sehr, sehr zufrieden. Auch, dass ich im Unilever relativ hochgewichtet habe. Ähm, was ich sehr schön finde, ich habe zum Beispiel ja eben in Imperial Brands investiert, das waren glaube ich knapp 750 Euro, was dann ungefähr aktuell 3% entspricht. Das ist schon ganz schön auch zu wissen, okay, wenn ich mir jetzt eine neue Position reinhole, die vielleicht auch etwas risikobehafteter ist, dass es nicht gleich so ein riesigen Anteil, also prozentual an meinem Portfolio eben ausmacht. Und umso größer so ein Portfolio wird, umso entspannter, sage ich jetzt mal, ähm, ist es dann auch, dann vielleicht mal den einen oder anderen risikobehafteten äh, hafteten Titel mit reinzunehmen, weil insgesamt macht er dann doch nicht ganz so viel aus, aber ähm, da erfreue ich, äh, erfreu ich mich jetzt natürlich dann äh, einer sehr schönen 
Dividende, die leider nicht mehr dieses Jahr reingefallen ist, ähm, sondern im Januar reingefallen ist, aber sei es drum, ähm, dann kommt das eben mit in den Januar. Was jetzt natürlich viele interessieren wird, okay, ähm, das sah jetzt im Graph ganz nett aus, du hast ein bisschen was investiert, was ist denn tatsächlich am Ende des Jahres rumgekommen? Naja, ähm, eine wunderbare Zahl, 28,46%. Prozent. Also ich bin einfach super, super zufrieden damit. Wirklich mega. Also wenn man sich das auch anschaut, die Monate, die dabei waren, ähm, in so Januar 3,7%, Februar 4,8%, März 4,3%, April 4,4%. So und der einzige Monat, der tatsächlich wirklich nicht gut war in diesem Jahr, war der Mai. Und ja, das, das gehört dann auch dazu, aber bei einer Performance von 28,46 Prozent, äh, da hätte der Mai auch minus 10 Prozent sein können. Ja? Und man darf jetzt ähm, hier nicht den Fehler machen und denken, super, wenn ich das jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre durchziehe und weiter in mein Kapital so weiter investiere, naja, dann geht es ja relativ flott mit dem Vermögensaufbau. Das war wirklich ein außergewöhnliches Börsenjahr und ähm, ich habe es schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder so reproduzieren kann, weil es, es ist wirklich ähm, abartig. Und man muss fairerweise sagen, da war ich jetzt noch nicht mal unter den absoluten Top-Performern. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit meinem Portfolio. Ich glaube, dass es langfristig gut performen wird. Ich bin mir auch sicher, ähm, dass mein Portfolio so ausgelastet oder beziehungsweise so gewichtet ist, dass ähm, wenn der Aktienmarkt sich mal ein bisschen nach unten neigt, dass mein Portfolio vielleicht auch nicht ganz so stark betroffen ist, wie eben deutlich offensivere Portfolios. Das wird man dann aber sehen. Ich bin damit wirklich zufrieden. Meine Dividenden sind so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe das erreicht, was ich, was ich wirklich investieren wollte auch. Also zusammenfassend kann man wirklich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Jahr 2019. Jetzt gucken wir uns doch nochmal die einzelnen Wertpapiere an, wer da ganz oben mit dabei war und wer eher so die rote Laterne hat, hm. die gibt es dann doch leider auch. Ganz oben natürlich Apple, ein Wahnsinnsjahr von der Performance mit 88,33% und ich habe die Aktie ja im Sparplan und kaufe ja immer weiter nach, also hätte ich zwischendurch nicht nachgekauft, wäre die Performance noch deutlich besser gewesen, aber durch meine Sparpläne. Ich möchte ja langfristig noch eine größere Apple-Position aufbauen, von daher passt das, aber das ist ähm, also wirklich verrückt. Dann Microsoft ebenfalls mit einer sehr starken Performance von 59,55%, gefolgt von Nike mit 42,28%, danach haben wir Disney mit 38,9%, so und die Liste geht dann äh, sehr lange so weiter. Und wenn man jetzt leider mal auf die andere Seite guckt, gibt es tatsächlich nur vier Werte, ähm, die negativ waren dieses Jahr. Ist einmal die Continental mit minus 8,72, die ich ja auch zwischen, ähm, inzwischen ja auch veräußert habe, verkauft habe, ähm, aus diversen Gründen. Dann Jungheinrich, die nach wie vor unglaublich volatil ist. Ist eben so, ähm, man hat eine Gewinnwarnung rausgegeben für nächstes Jahr und auch äh, Jahresabschluss äh, dieses Jahr. Man muss gucken, wie sich die Weltwirtschaft weiterhin Verhält. Ich habe da einen Sparplan auf dem Unternehmen laufen und ich denke, ich werde ihn auch erstmal weiterlaufen lassen. Dann 3M mit minus 5,78. Ja, das war so mein Klogriff im Jahr 2019, muss man so fairerweise sagen. Niemand ist perfekt und man macht, also ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, weil es war kein Fehler und ich bin auch nach wie vor weiterhin von dem Unternehmen überzeugt. Der Zeitpunkt des Kaufs war einfach maximal unglücklich. Es war nicht ganz das All-Time-High, aber relativ nah und danach gab es eben äh, ja, Umsatzwarnung und die ganzen Späßchen und danach ist die Aktie ähm, sagenhaft abgeschmiert und hat sich natürlich auch das gesamte Jahr jetzt nicht davon erholen können. Ich investiere aber nicht für ein Jahr, sondern für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, aber trotzdem ähm, wäre meine Performance tatsächlich nochmal deutlich besser gewesen, wenn ich da ein glücklicheres Händchen gehabt hätte, aber ähm, hätte, hätte, ne? also von daher... Das ist so und ähm, das ist auch völlig in Ordnung und man kann es nie perfekt und richtig machen und ich habe mich damit tatsächlich auch relativ gut abgefunden. Dann haben wir noch ähm, Henkel mit minus 3%, auch nicht ganz so gutes Jahr. 
gehört eben auch mal dazu. Man hat auch ein paar Themen. Ähm, ich glaube, auch eine Umsatzwarnung gab es. Also, ja, die Weltwirtschaft hat sich dann doch ein Stück weit eingetrübt. Das merkt man an dem einen oder anderen Titel. Ähm, an dem einen oder anderen dann aber wiederum auch nicht. Äh, das nächste Jahr wird sehr, sehr interessant. Auch gerade, was äh, Donald Trump dann äh, so macht in dem Wahljahr und wie er versucht, vielleicht die Börsen doch nochmal anzupeitschen ähm, und auch wiedergewählt zu werden und dann Gas gibt. Das wird sehr interessant. Ich bleibe ja, wie gesagt, auf jeden Fall weiterhin dabei. Ähm, wir können uns jetzt hier nochmal angucken, Erträge ähm, und Ausgaben. Ich schiebe mich mal hier hoch, dass ihr das besser sehen könnt. Da sieht man natürlich auch ähm, die Entwicklung zu 2018. ist natürlich sensationell, wenn man sich die einzelnen Monate eben anschaut. Meine persönlichen Highlights waren tatsächlich Mai und Dezember, wo ich super, super zufrieden bin mit. Wenn wir uns jetzt das nochmal angucken auf der Jahresebene, hier sieht man jetzt nochmal die einzelnen äh, Unternehmen, die da ausgeschüttet haben, das können wir uns auch gerade nochmal zu Gemüte fühlen, geführt, ähm, ja, der MSCI World, ähm, ähm, ja, mein ETF, den ich habe, der einmal ausgeschüttet hat, also das ist jetzt 18 und 19 gemeinsam, ne? das wollen wir vielleicht eher nicht, dann machen wir das doch hier unten so, ähm, da sieht man Unilever jetzt als größte Position, ähm, dann MSCI World, Allianz, Shell, 3M, Microsoft, Nestle, Tag Immobilien, Johnson Johnson. Also könnt ihr euch ja nochmal selber durchgucken. Visa ist jetzt ganz neu im Sparplan dazu gekommen und da kommen wir eben auf die 374 Euro. Was ich euch eigentlich nochmal zeigen wollte, ist das hier, genau. Und zwar, wenn ich mich jetzt wieder runterschieben, dass das doch eine enorme Steigerung ist, wenn man sich hier anguckt. Mit 135, 49 habe ich gestartet und wo wir jetzt dann dieses Jahr rausgekommen sind. Das ist ähm, eine super Steigerung. Ich habe mir ja für nächstes Jahr vorgenommen, das Ganze noch mal mehr als zu verdoppeln. Ich hätte gerne 801 Euro. Das heißt, ich würde gerne den Sparerfreibetrag praktisch durch Dividenden ausschöpfen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe mir auch vorgenommen, eben für 2020 18.000 Euro zu investieren, was dann auch nochmal eine ordentliche Schippe drauf ist im Verhältnis zu den 12, ähm, aber auch im Verhältnis zu den ursprünglich gesetzten 9 praktisch eine Zielverdoppelung. Ähm, das wird super schwierig. Ähm, ich habe auch noch keine Ahnung, wie und ob ich das erreichen werde. Äh, ich nehme euch auf jeden Fall mit auf die Reise und in einem Jahr äh, schauen wir nach, ob es geklappt hat und wie das Börsenjahr so war. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Ähm, ne, Geld ist das eine, ähm, aber Gesundheit und ganz viele andere Dinge sind auch sehr, sehr wichtig. Von daher nicht nur ein gutes Börsenjahr, sondern vor allem auch viel Gesundheit und das, was ihr euch so vorstellt eben für das Jahr 2020. Mich würde natürlich auch interessieren, wie es bei euch das Jahr 2019 gelaufen und was sind denn eure Erwartungen so für 2020? Mal wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Sven.